西方保守主义思想代表伯克《论法国革命》（Edmund Burke, Reflections on the Revolution in France）。这一系列影片是要原文讲解伯克这部书。如果你想要了解这本书的缘起，你可以先去看第一部影片的介绍。伯克写这本书是因为法国革命爆发的时候，一位巴黎的年轻人写信来问他的意见。伯克写第一封信的时候是一七八九年的十月，那个时候法国革命已经爆发一阵子了。一七八九年五月的时候，三级会议召开；六月的时候，第三阶级成立了国民会议；七月，巴黎开始暴动，攻陷的巴斯蒂尔监狱；八月的时候，国民会议制定了人权宣言。接下来分别三张图片，就是来讲解这个过程。第一张是三级会议，第二张是网球场宣言，第三张是攻陷巴士底，第四张是人权宣言。之前我们一开始讲的是那个巴黎的年轻人，以为伯克应该会是支持法国革命的人，他也设想伯克可能是英国的一些支持法国革命社团的人士。那伯克是要表示自己从来不是这种人或这群人之一。伯克也表示，一个真正支持英国宪法精神或者说先英国立国精神的人，对于自己要接触或跟这种号称要革命、充满理想人交往的时候，要特别的注意小心。那我们今天要接续讲解的部分，就是伯克对于这两个社团，一个叫做 Constitutional Society， 可以翻译叫立宪会了；另外一个叫 Revolution Society， 就说是革命会好了。今天要讲的是伯克对于这两个社团的评论评价。但是我们要注意的是，了不起的思想家写东西的时候，不只是在评论时事，他不是在讲八卦。他不是在讲一些非常具有时效性，一旦那个历史情境过了之后就没有多大意义的事情。其实他是在讲道理，他是在批判，而这个东西讲到底是针对人性的，是针对人性黑暗面，是针对政治的黑暗面。所以我自己在讲解这种哲学类的或者是知识类的东西，不喜欢以台湾、大陆或者是世界局势来举例，因为一旦我举例。人们就会歪掉，或者是一旦我举例的时候，那个东西好像就很限于某个时空，这并不是我的本意。所以，虽然举这些例子可能比较能够帮助人们理解，但是人们实在太容易想歪了，就会以为我是在针对某个人事物。呃，所以我会尽量避免有这一类的评论。为什么我要先讲这番话呢？因为今天要看的部分，博客讲的真的太犀利了。会让我联想到很多当代政治的现象、人事物，所以都大家自己听了以后自己去想，也可以有类似的效果吧。好，现在就开始讲解原文。The first, calling itself the Constitutional Society or Society for Constitutional Information, or by some such title, is, I believe, of seven or eight years standing. 他是说，那个支持法国革命的社团呢，第一个叫做呃立宪会，或者叫做立宪的相关资讯的社团之类的头衔。那他相信呢，这个会呢大概有七八年之久。The institution of this society appears to be of a charitable and so far of a laudable nature. It was intended. For the circulation at the expense of the members of many books, which few others would be at the expense of buying, and which might lie on the hands of the booksellers, to the great loss of a useful body of men. 他说，这个社团的体制或组织看起来是属于慈善性质的。目前为止，这个性质令人觉得值得肯定。这个社团呢的目的是要发行、流传很多书。那这些书的发行呢，是用这个社团成员的经费，所以很少人需要花钱买书。其中有一些书可能跑到了书商的手中，那造成人们的损失。Whether the books are charitably circulated. 
were ever as charitably read is more than I know. Possibly several of them have been exported to France and, like goods not in request here, may with you have found the market. 他说这些书呢是以善意来发行，但是他们是不是被人用善意所阅读，这就是超越我所知道，就是他不知道。或许呢，其中有一些书被出口运送到了法国，那就像是有很多货品在本国并没有需求，但是可能在你们那边可以找到市场。那伯克这样子讲是很客观的，他是说这些书是慈善用途印的，但是本国好像想要看的人并不多，那到了法国反而颇受欢迎。这是客观的陈述，不过从这个客观陈述也看看得出来，他对于这个会的评价并不高。I've heard much talk of the lies to be drawn from books that are sent from hands. What improvements they have had in their passage, as it is said, some liquors are meliorated by crossing the sea. I cannot tell. But I never heard a man of common judgment or the least degree of information speak a word in praise of the greater part of the publications circulated by that society, nor have their proceedings been accounted, except by some of themselves, as of any serious consequence. 他说，我曾经听说，就是这些被送出去的书，人们读了以后，获得了一些启发。究竟这些书在运送过程中获得了哪一些改善，我实在也说不出来。那不过据说呢，有一些酒，如果在这个远渡重洋的运送过程中，品质是会变好。但是我从来没有听过一个具有正常判断力或者有基本知识的人，曾经称赞过这个社团所出版的。东西，我也从来没有听说过他这个社团的人的作为有任何重大的影响。呃，除了他们自己会这样子说之外，所以博客的意思是什么呢？博客的意思就是说，这些出版品他觉得没有什么，可是到了法国，好像得到了颇大的称赞或需求。好，下一段，下一段比较长，所以分成两张投影片，其实同一段。Your National Assembly seems to entertain much the same opinion that I do of this poor charitable club。说对于这个可怜的慈善性社团呢，你们的国民会议，所谓的你们就是法国的啊，因为他的写信对象是巴黎的年轻人。他说法国的国民会议对于这个可怜的慈善社团的意见。跟我对于这个可怜慈善社团意见，好像大部分都一样。不过我们要注意，大部分都一样，就在暗示说不是全部都一样。那博客意见就是这个社团写的东西好像没有很了不起。那法国国民会议如果跟博客讲的大部分一样的话，应该就是说也没有认为这个社团有多么了不起吧。As a nation. You reserve the whole stock of your eloquent acknowledgments for the Revolution Society, when their fellows in the Constitutional were in equity entitled to some share. 他说，作为一个 nation， 作为一个国家吧，意思是说，国民会议认为自己代表法国嘛，所以他们就说，国民会议以代表法国的方式，把所有的那种。迟早华丽的肯定都给了另外一个社团，叫做 Revolution Society， 就是革命会。他说：“你把你一大堆这些肯定都给了那个革命会，但是其实革命会的人跟立宪会的人，以伯克看来，他们觉得伯克觉得他们差不多啊，所以用了这个字叫 Fellows。”他说：“用公平的标准来说。”你们这些在立宪会的同伴，也应该有资格获得同等的肯定吧。Since you have selected the Revolution Society as the great object of your national thanks and praises, 
You will think me excusable in making its late conduct the subject of my observation. 他说：“既然你们法国人选了革命会作为你们以国家为单位的感谢赞扬的对象，那你应该会准许我表示一些对于革命会近来行为。” The opinion. The National Assembly of France has given importance to these gentlemen by adopting them, and they return the favor by acting as a committee in England for extending the principles of the National Assembly. France National Assembly accepted these gentlemen. These gentlemen are the Parliament. The Parliament of France has given the importance to these gentlemen. 而革命会的人呢 ，return the favor， 呃的报答方式或相应的方式，就是他们变成了一个好像在推展国民会议原则理念的一个英国委员会，一个英国的单位。Henceforward, we must consider them as a kind of privileged persons, as no inconsiderable members in the diplomatic body. There is one among the revolutions which have given splendor to obscurity, and distinction to undiscerned merit. Ah, this word what does it mean? This word has a little hint. Let's read it. 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 当成是外交单位的重要人物 ，considerable 是重要的 ，inconsiderable 是不重要 ，no inconsiderable 又是重要的，负负得正。博客的意思是说，这个革命会明明就是个社团，结果国民会议说啊，很感谢这个社团如何如何，把它当成好像是英国一个团单位，而这个社团呢，也表现自己好像是一个英国单位，反过来说国民会议如何如何，双方互相肯定。结果我们就好像要把革命会的人想成是什么重要的英国外交人士一样。伯克说：“这就是 one among the revolutions。”他说：“这就是革命过程中会发生的一种事。”那是什么事呢？那就是你会把名气、华丽辉煌的名气，给一群默默无闻之辈，一些无名小卒。然后你会把一些 undiscerned merit， discern 就是辨别 ，undiscerned 就是还不能辨别，那 merit 就是功劳、价值、功绩之类的。他的意思是说，你就会把一些还分不太清楚是不是真正的功劳，讲得非常的了不起。这是一个怎么样的状况呢？哦，我不想举例，但是还是随便讲好了，就纯属虚构啊。就假设，例如说台湾号称说他要做一个什么什么事情，然后一个非常革命性的大事，然后这个时候就出现了一个外国人，他说他是一个某某会的一个某某人，或者他是其实他是代表他那个国家的人民的。某一个什么什么，他有一个头衔，然后他就首先表示对于台湾政府非常的恭喜，非常的支持，他代表他的国家，甚至代表整个国际社会来表示他的衷心的祝福，然后我们就会高兴的不得了，然后就把对方讲的非常的重要，台湾人就会捧他爱他，那反过来说他也会爱台湾捧台湾，就是这么一回事啊。伯克说，这就是民主革命过程中很容易出现的一种状况。下一页是同一段。Until very lately, I do not recollect to have heard of this club. I'm quite sure that it never occupied a moment of my thoughts, nor, I believe, those of any person out of their own set. 他说，一直到最近，我都从来没有想起来，我曾经听说过这个社团。我对他一点印象都没有。我非常确定。这个社团从来没有出现在我的脑海之中，而这个社团的成员也从来没有出现在我的脑海之中。I find upon inquiry that on the anniversary of the revolution in 1688, a club of dissenters 
but of what denomination I know not, have long had the custom of hearing a sermon in one of their churches, and that afterwards they spent a day cheerfully as other clubs do at the tavern. 他说呢，经过询问以后，我发现。在一六八八年革命，也就是光荣革命的周年纪念的时候，会有一群异议分子。那究竟他们是哪一个派别的，我也不知道。他们一直以来有一个传统，就是在他们的教堂中听布道，然后呢，他们会一整天都高兴的待在酒馆，就像是其他的俱乐部或是社团一样。But I never heard that any public measure of political system, much less that the merits of the constitution of any foreign nation, had been the subject of a formal proceedings at their festivals, until, to my inexpressible surprise, I found them in a sort of public capacity, by a congratulatory address. Giving an authoritative sanction to the proceedings of the National Assembly in France. 博客说，在这些人的这个庆祝的正式活动中，我从来没有听到他们讲过任何 public measure， 大概就是一种公共性的做法，大概就是指整体政策吧。Political system 就是指整套的政治体系、政治的原理等等。System， 更不要说他们几乎很少会提到关于外国宪法的优点或者是价值。不过的意思就是说，这些人没有在探讨什么政治知识的问题、政治原理的问题，没有提出整体的政治理念或者是政治主张。但是伯克发现呢 ，I found them in a sort of public capacity。我说这些人有一些公共性的能力，就是呢。他们用一场恭喜式的演讲，给予了法国国民会一种像是政府当局式的肯定。Authoritative sanction， 这个 authoritative 就是指威权嘛，意思就是说他们给予的这种肯定，弄得好像他们是政府当局一样，弄得好像他们具有一种代表性一样。这是什么意思呢？其实，如果你是一个懂政治的人，你很容易了解这是什么意思。但是这种话呢，就像国王的心意一样，大人都知道，但是大人谁会说？举一个例子好了，现在很多人出名或者是走上政坛，他先表示自己是代表某一种单位，或者他有一个头衔，或者他有一个身份，然后再对某一件事情、人事物加以大力的批评或者大力的支持，从而获得相关人士的。肯定或者是宣扬，然后他就出名了。当你遇到有需求的对象的时候，你们就彼此互捧，彼此把双方说得很重要，再加上一个冠冕堂皇的头衔，这样子人们好像真的会相信耶。那我们就把博客这句话再讲一次 ：This is one among the revolutions which have given splendor to obscurity and distinction to undiscerned merit. 讲这样子的例子，其实只是为了帮助人们了解博客到底在说什么。我们下次再见。